Bonjour à tous. Euh, alors donc Simon Paul Rowe, moi je suis euh, dans la vie, dans la vraie vie, je suis avocat et je suis aussi le créateur du site internet Ethereum France que vous voyez derrière moi. Donc je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit euh, <rire> Alexandre, notamment sur le fait qu'il n'y ait que Bitcoin, mais euh, je vais passer tout de suite à, la, à ma présentation. Donc moi mon objectif ici, euh, j'ai l'ordre de tâche de vous présenter euh, ce que Alexandre a bien présenté comme étant la composante à peu près essentielle euh, de, des protocoles de registres distribués, c'est-à-dire la communauté. La communauté, euh, parce que c'est elle qui développe le protocole, c'est elle qui participe au protocole, c'est elle qui sécurise le protocole et c'est elle qui permet à la blockchain d'exister aujourd'hui. Pardon, j'ai dit le mot blockchain. <rire> Alors, euh, la communauté aujourd'hui, elle, elle, elle se compose évidemment de plusieurs communautés, puisqu'on l'a vu, il n'y a, a pas une blockchain, il y a plusieurs blockchains, il y a le bitcoin. Il y a Ethereum et il y a toutes les autres blockchains, NXT, etc. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a plusieurs centaines. Euh, mais euh, une personne a réussi à créer une communauté <rire> qui, a, qui reprend, qui arrive à, à faire venir euh, des gens qui sont intéressés par beaucoup de, de, de protocoles différents. Et ça, c'est quand même une gageur euh, dans l'univers des crypto-monnaies. C'est le site euh, CryptoFR qui a été créé par Quentin euh, en 2014. Donc c'est un peu le point d'entrée, euh, si vous êtes intéressé par, euh, par la blockchain et que vous êtes intéressé justement pour participer euh, à, la, à la création, au fonctionnement de, des blockchains, euh, je pense que c'est à peu près le site euh, sur lequel il faut commencer. C'est un site, c'est un forum en fait, de discussion, et c'est surtout euh, un Slack, c'est-à-dire un, une plateforme d'échange de, euh, de, de messagerie instantanée. Donc euh, je vous engage à aller voir euh, sur le site et, euh, et à vous inscrire si vous êtes intéressé. Alors au-delà de ça, de CryptoFR qui est vraiment une plateforme d'échange, euh, vous avez euh, le site Bitcoin.fr qui a été créé en 2010 euh, par Jean-Luc et Marco et Ethereum France, donc, dont je suis le créateur, qui sont des sites d'information donc qui vont suivre l'actualité autour euh, des blockchains euh, respectives, donc Bitcoin et Ethereum, euh, qui vont expliquer ce que c'est, qui vont expliquer comment on s'en sert, euh, comment on achète, comment on vend, comment euh, on sécurise, comment on mine, euh, comment on développe des applications euh, sur les différents protocoles. Donc si vous voulez des informations, euh, une introduction euh, générale, euh, voilà. n'hésitez pas à visiter les deux sites. Ce sont des sites communautaires, euh, ce ne sont pas des sites commerciaux, donc si vous voulez... Euh, vous pouvez aussi participer, euh, rédiger les articles et les soumettre euh, aux, deux, aux deux sites. Euh, voilà, on publie régulièrement des articles de contributeurs euh, divers et variés. Donc ça c'est pour la, la communauté visible. Euh, bon évidemment euh, c'est euh, l'essentiel euh, de la communauté aujourd'hui, mais la, la communauté c'est aussi beaucoup des rencontres. Euh, les rencontres elles se font où Elles se font sur le site euh, Meetup aujourd'hui essentiellement. Donc vous avez un Meetup qui s'appelle France Bitcoin euh, qui organise très régulièrement euh, des, des rencontres à Paris autour du Bitcoin. Donc il euh, y a souvent des rencontres sociales euh, le mercredi soir euh, et puis parfois des, des rencontres un peu plus thématiques sur différents sujets. Euh, vous avez euh, le Meetup Blockchain blockchain au pluriel, euh, qui organise des rencontres de plusieurs types, notamment celle de l'association euh, Chaintech et celle de l'association Asset, qui est, euh, qui est dédiée à Ethereum. Et donc euh, ce sont des rencontres communautaires pour euh, voilà, faire euh, se rencontrer euh, les membres de la communauté et notamment la communauté Ethereum. Euh voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh, j'ai parlé que des aspects purement communautaires, donc j'ai volontairement euh, pas abordé les différentes associations euh, euh, qui rassemblent les acteurs à des visées, euh, euh, dialogue avec des institutions, euh, entreprises, etc. Parce que là, on rentre dans des domaines un peu plus spécialisés. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez une porte d'entrée dans la communauté, Allez voir CryptoFR, allez voir Ethereum France, allez voir Bitcoin.fr. Euh, vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup de gens qui sont là pour vous écouter, pour vous donner des, 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 des voilà, pour répondre à vos questions. Euh, Attendez-vous euh, parfois à quelques trolls, on est sur Internet. Euh, mais, mais dans l'ensemble, la communauté est bienveillante et elle, est, elle accueille vraiment euh, 
tous les profils, que vous soyez développeurs, euh, débutants, euh, juste curieux. Euh, voilà, venez nous voir et vous avez sûrement quelque chose à apporter. Merci. Je moi-même étudie le français à mon école et me sens tout à fait à l'aise pour vous parler dans la langue de Molière, Voltaire. Mais pas sur le sujet Bitcoin. <rire> <rire>